In my videos, I have always emphasized that for achieving any goal in your life, you need to be consistent. लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि consistent आप हो कैसे सकते हो. So in this video, I am going to give you some tips on how to become more consistent in your life for any goal. It could be exams like JEE NEET, it could be any business venture, it could be your college life, school life, or anything in general. Okay? So it's a very helpful video. Let's start with the first point. So the first point is. टू कीप योर टास्क लिस्ट वेरी शॉर्ट ओके सो कई लोग क्या करते हैं आप लोगों के कुछ गोल्स होते होंगे ना कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं कुछ लोग दिमाग में रखते हैं कि यार हमें ये 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 काम करने हैं कीप दैट वेरी शॉर्ट ओके कई लोग क्या करते हैं कि 40 50 टारगेट लिख देते हैं कि इस साल के 40 50 टारगेट हैं इस हफ्ते 10 चीज़ें करनी है आज के दिन ये आठ काम है जो मुझे अकम्पलिश करने हैं और वो छोटे छोटे टास्क लिख देते हैं नॉट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इतनी लंबी लिस्ट बनाते हो तो उनको मैनेज करने में बहुत टाइम चला जाता है दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉन्टेक्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप एक काम कर रहे हो ना यू विल शिफ्ट टू सम अदर टास्क तो उनके बीच में स्विच करते समय बहुत ही आपका माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा क्योंकि अलग अलग टास्क को करने में अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती है ना कि यार आप लेट से फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप फिर केमिस्ट्री पर शिफ्ट हो गए तो थोड़ा अजीब हो गया ना मतलब माइंड शिफ्ट होता है या कुछ और काम भी कर रहे हो और जैसे आप रीडिंग कर रहे हो और फिर आप चले जाते हो कॉन्टेंट क्रिएशन पर डिफरेंट चीज़ें राइट right? तो एक यहाँ पे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है और लास्ट पॉइंट ये भी है कि आप ह्यूमनली इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हो बिकॉज दे आर सो मेनी टास्क व्हाट आई रिकमेंड इंस्टेड इज टू कीप योर टास्क लिस्ट वेरी वेरी शॉर्ट दो या तीन टारगेट रखो एंड आइडियली दे शुड भी टारगेट जिनको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़े इतने शॉर्ट टारगेट्स होने चाहिए इतने मेजर टारगेट्स होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल आज के मेरे टारगेट्स क्या क्या थे सो इन द मॉर्निंग आई हैव टू मेक दिस वीडियो एंड पोस्ट इट एवरीवे तो ये एक टास्क फिर सेकेंड टास्क मेरा ये था कि मैं अभी एक कल एक ब्लॉग पढ़ रहा था फॉर समथिंग आई वांट टू लर्न और थोड़ा बड़ा है वो कंटेंट पीस तो वो मुझे ख़त्म करना है तो मैं कल भी वही कर रहा था आज भी वही कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी एक बड़ा टास्क है लाइक मेरे मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है कि मुझे पता है कि यार ये टास्क है और तीसरा भी मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ लोगों को हायर करना था जो तुमने जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तुम लोगों ने देखा होगा स्टोरी में सो इफ़ यू आर नॉट यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन वहाँ पर मैं कुछ भी करता रहता हूँ हायरिंग या को भी कुछ इंपॉर्टेंट बात वगैरह बता दी देख सकते हो तो ये तीन टास्क आज के मेजर थे तो क्या ये इनको मुझे कहीं लिखना पड़ा नहीं बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट है कि मुझे करना ही है आई नो आई हैव टू ग्रो यूट्यूब चैनल आई नो आई हैव टू ग्रो अकेडमी सो आई विल पोस्ट दिस वीडियो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क आई डिडेंट हैव टू राइट इट एनी वे टू रिमाइंड मी ऑफ इट वो ब्लॉग मुझे पढ़ना बिकॉज मुझे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो सीखना तो इसलिए मैं पढ़ रहा था उसको और नया प्रोजेक्ट मुझे पता है मुझे नया प्रोजेक्ट करना है उसमें मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे उसके लिए हायरिंग करनी मुझे पता है सो दीज आर सम टास्क विच आई विल नॉट फॉरगेट नो मैटर वॉट एंड दीज आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अब इसके अंदर सब टास्क भी बहुत सारे आई नो लेकिन उनको नोट डाउन करके माइक्रो मैनेज करना आई थिंक इट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव और इससे हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है क्योंकि आठ गोल अकम्पलिश करने की बजाय मैं अगर इन तीनों गोल्स को थोड़ा थोड़ा भी कर लूँगा कि मैंने उस ब्लॉग के सारे पेजेस नहीं पढ़े कुछ पेजेस पढ़ लिए आई एम फाइन ये वीडियो मैंने बना दी ज़्यादा ज़्यादा देर नहीं लगी लेकिन थोड़े से वे में मेरा चैनल मेरा जो अकेट बूस्ट है वो थोड़ा सा ग्रो हुआ इन सम वे राइट सो इट हेल्प या मैं अगर जैसे वो अपनी हायरिंग लिस्ट में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से लेट से मैं 10-20 लोगों की प्रोफाइल भी चेक करता हूँ दैट इज सम प्रोग्रेस सो आई एम अचीविंग सम प्रोग्रेस इन दीज थ्री एरियाज विच आर वेरी क्रूशियल तो दैट इज हेल्पिंग मी बिकम मोर कंसिस्टेंट ओके तो अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जे या नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ऐसा लिखो कि आज मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर रिवाइज करना है केमिस्ट्री में चैप्टर रिवाइज करना है दैट्स इट ज़्यादा नहीं लिखना है ज़्यादा नहीं लिखना है ओके एंड इफ यू आर समन इन कॉलेज और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल यू कैन कीप समथिंग लाइक मी जैसा मैंने तुम्हें बताया ना स्टार्टिंग में uh, वैसा तुम एक बना सकते हो टास्क लिस्ट अपने दिमाग में द सेकेंड थिंग विच आई रिकमेंड एवरी वन टू डू ये फर्स्ट पॉइंट था कीप योर टास्क लिस्ट शॉर्ट सेकेंड पॉइंट इज कि मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन यू हैव अ बर्निंग डिजायर फॉर दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर ही नहीं रखते हो इफ़ यू डोंट हैव जेन्यून डिज़ायर तुम एक समय बाद थक जाओगे तुम एक समय बाद थक जाओगे नो मैटर हाउ गुड द इंसेंटिवस आर तुम्हें किसी तरह से उसके अंदर एक जेन्यून इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा जेन्यून इंटरेस्ट के नॉट बी नेगोशिएटेड ओके तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनली है डिज़ायर कई बार एक्सटर्नली भी बन
इवन द न्यू प्रोजेक्ट में जो वर्किंग हुआ जिसके बारे में बात की थी उसके लिए मैं काफ़ी पैशनेट हूँ जो मैं आज चीज़ रीड कर रहा हूँ उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ सो देर इज़ नो वे कि मैं इन चीज़ों को स्किप करना चाहूँगा बिकॉज मैं इनको जेन्यूनली करना चाहता हूँ दे आर नॉट अ बर्डन टू मी और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ पिक करता जो मुझे नहीं पसंद है बट आई स्टिल हैव टू डू इट बिकॉज आई एम डूइंग इट नॉट बिकॉज ऑफ माई ओन सेक तो मुझे बर्डन लगता जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ मेरे बैच भी जिनको कोडिंग वगैरह पसंद नहीं है या वो किसी और फील्ड में जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कई बार कोडिंग जॉब्स लेते हैं कई बार फाइनेंस जॉब्स लेते हैं कई बार एनालिटिक्स टाइप जॉब लेते हैं कई बार डेटा साइंस जॉब्स लेते हैं लेकिन उनमें से कई लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है पैसे के लिए जाते हैं क्या इसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो चले गए ओके लेकिन कुछ दिन देखो वो चलता है लेकिन आफ्टर सम टाइम शायद अगर आपको उसमें सच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप शायद उससे उग जाओगे सो मेक श्योर कि आप जो भी टास्क कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट हो एंड हाँ मैंने एक बात ये भी बोली थी कि इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि इंटरनली है एक्सटर्नली भी आ सकते हैं जैसे कई सारे लोग जो जेई प्रिपरेशन करते हैं या कई सारे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको उसमें सच में इंटरेस्ट नहीं होता है ठीक है अब जैसे आप देखो कई सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनका काफ़ी सिंपल सा बिजनेस है कि ऑनियन का बिजनेस है टोमेटोज का बिजनेस है लॉजिक्स ये डेयरी का बिजनेस है तुम्हें क्या लगता है उनको पैशन आ रहा है कि ओह हो भाई भाई टोमेटो भाई टोमेटो मज़ा आ गया उनको क्या मज़ा आ रहा है क्या करने में भाई गोदाम खोल रखा है स्टोरेज फैसिलिटी मज़ा ही आ गया नहीं उनको मज़ा नहीं आ रहा है उसमें बिकॉज उसका जो बेनिफिट है उससे जो पैसा आएगा उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके अंदर जो उनको फ्रीडम मिलता है उस काम को करने से उस काम को करने से जो फुलफिलमेंट मिलता है जो जॉब्स क्रिएट होती है जिन लोगों की हेल्प होती है जो उनके कस्टमर्स हैं उनको देखिए उन्हें खुशी मिलती है या कोई जय नीट एस्परेंट है आप लोगों हो सकते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में अभी अजीब लगता हो बट वेन यू आर जब लेकिन आप उसके बेनिफिट के बारे में सोचोगे कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स है उससे आपको कितनी फायदा होगा आप एक आई बन जाते हो कितना फायदा होगा कितनी अच्छी पैकेज वगैरह लगेगी तो ये चीज़ें सोच के भी कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन आ सकता है विच कैन ऑल्सो लीड टू डिजायर ठीक है जैसे मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं इलेवन ट्वेल्थ में था मेरा एक डिज़ायर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मुझे अपने आप को प्रूव करना था ये मेरा शायद मेन डिज़ायर आप कह सकते हो क्या मुझे प्रूव करना था कि मैं भी रैंक वन ला सकता हूँ मैं भी आईटी बॉम्बे में जा सकता हूँ एट्स एक्सप्रेस रेड राइट तो ये एक डिज़ायर था जो मुझे डायरेक्टली उस एग्जाम की तरफ शायद नहीं था लेकिन फिर भी मुझे हेल्प किया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वट आई ट्राइंग टू से कि स्ट्राइव कि आप जो भी काम टेकअप कर रहे हो यू एक्चुअली वॉन्ट टू डू इट नॉट बिकॉज समन हेल्स इज टेलिंग यू टू बट बिकॉज आपको उस काम से उसके बेनिफिट से आपको अच्छा लग रहा है इन सम वे क्योंकि इंसेंटिव नहीं होगा तो तुम कंसिस्टेंटली दस साल तक पाँच साल तक दो साल तक वो चीज़ नहीं कर सकते हो ओके एंड द थर्ड थिंग विच रियली हेल्प मी बिकम कंसिस्टेंट इज टू मेक अ गुड रूटीन फॉर योर सेल्फ टू मेक अ गुड इन्वायरमेंट फॉर योर सेल्फ ओके अपने आप को स्टेट में लेके आओ जहाँ पे तुम कंसिस्टेंट रह सको ओके okay? अब तुम्हारा स्लीप स्केड्यूल बिगड़ा हुआ है यू डोंट हैव अ गुड स्लीप स्केड्यूल यू डोंट हैव अ गुड डाइट यू डोंट हैव अ गुड गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी ये सब चीज़ें अगर नहीं है कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता है ओके बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम विच यूर प्लेइंग आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस पानी इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम सो मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था लाइक सेवन्थ एट्थ क्लास की बात कर रहा हूँ मैं बारह तेरह साल तब से है कि आज तक आई हैव बीन पोशिंग फॉर समथिंग और दी अदर पहले वो पढ़ाई थी फिर शायद जे नीट उसके बाद आपका ये कॉलेज में आई की डिग्री उसके बाद बिजनेस पे वर्क कुछ ना कुछ चीज़ के लिए आपको पुश करना रहेगा फॉर अ लॉट ऑफ आर्ट्स और ये आप नहीं कर सकते अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है तुम्हारे पास टाइम ही नहीं निकल रहा है बिकॉज तुम फालतू एक्टिविटीज़ कर रहे हो तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बची है बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ गुड डाइट यू आर नॉट हैविंग अ गुड यू नो रूटीन फॉर स्पोर्ट्स में कई सालों से आज तक एवरी डे आई प्ले सम स्पोर्ट और समथिंग फॉर थर्टी मिनट फोर्टी मिनट्स ऐसा कुछ ना कुछ राइट सो दीज आर सम थिंग्स विच रियली हेल्प यू आउट एक राइट एन्वायरमेंट एक राइट माइंड सेट बिल्ड करना वेरी इंपॉर्टेंट है बिफोर बिफोर यू आर यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम कंसिस्टेंट ऑफ वॉट एवर सो ये कुछ बातें मैंने बोली हैं I hope they helped you, and uh, I will summarize all of this. But before that, I will quickly tell you about Academus, which is my own learning platform. जहाँ पे आपको different different लोगों के अलग अलग courses available हैं. अगर आप एक J aspirant हो, तो आपके लिए J related कई सारे courses मिल जाएंगे. NEET, NTSC, Olympiads वगैरह वालों के लिए भी हैं. तो एक बार check कर लेना description में जाके बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे coverage की गई है हर चीज़ की. And we even have courses for college students who are looking forward to learn skills like coding, machine learning, entrepreneurship, etc. so it's a complete uh, one and all
अपना इन्वायरमेंट अपना माइंडसेट ये सब अच्छा रखना है आपकी डाइट एनर्जी स्लीप ये सब प्रॉपर फिक्स करो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और थर्ड पॉइंट वो ये रहेगा कि स्ट्राइव फॉर जेन्यून डिज़ायर इन वॉट एवर एक्टिविटी और ट्राइंग टू परस इट डजेंट हैव टू बी इट डजेंट हैव टू बी कम्प्लीटली इंटरनल इट कैन बी एक्सटर्नली मोटिवेटेड बट मेक श्योर कि वो डिज़ायर तुम्हारे अंदर हो डिज़ायर नहीं होगा थक जाओगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अपने इस डिज़ायर अपनी इस कंसिस्टेंसी को मैनिफेस्ट कर सको इन टू सम रियल लाइफ सक्सेस देन डू चेकआउट अकेट बूस्ट जहाँ पे आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतरीन कोर्सेज मिलेंगे डॉट बाई मी एंड माई थैंक यू ऑल द बेस्ट टेक केयर